every day, every minute we make a thousand different movements. We stand up, we walk around, we eat, look, breathe. All of it without even thinking about how we do it. However, to rise an arm or to take a breath, millions of muscle fibers must contract. The muscles in a human body perform movement function. Muscles are composed of cells and cells contain actin and myosin. Thanks to these proteins, muscles can move. They can contract and stretch. And it's not unusual for a muscle cell to be unable to get rid of the waste byproducts of life processes, accumulations of hormones, protein chains that are produced by the hormone system. A muscle cell is designed in such a way that excess proteins, which the body cannot get rid of through blood or lymph, accumulate inside of it in a so-called Golgi apparatus. One muscle fiber starts to swell, then other join in. The result is muscle edema. A muscle cannot stretch to its normal size. Attempting to elongate it is painful. The consequences of long-term edema of the muscle, improper posture, flat-footedness, frequent injuries. Nikolai Borisovich Nikonov is a diploma bearing myologist. He graduated from Nizhigorodny National Medical Academy, studied at the Moscow Neurological Research Institute, at the National Center for Balneology, at the St. Petersburg Medical Academy, at the Moscow Institute of Restoration Medicine and the Harvard Medical School. He has over 30 years of working experience. A myologist such as Nikolai Nikonov can use massage to heal those suffering from sciatica, pains in the neck, back or waist, acute angina, lumbaga, inflammation of the joints and polyarthritis. Dr. Nikonov restores people after a stroke, myocardial paresis and paralysis. He runs a rehabilitation course for those recovering from a partial lung removal. He can cure headaches caused by hypertension. Also performs facial massages to treat neuralgia of the facial and the trigeminal nerves. Massage session run by Dr. Nikonov for pregnant women will remove back pain, alleviate edema during toxicosis, helping the mother create the right environment for the birth of a healthy baby. Dr. Nikonov restores muscle function in premature babies and children with childhood cerebral palsy or those with a pyramidal insufficiency syndrome. My method is based on performance re mandatory action, fixation, stretching, extrusion. I remove excess protein that does not allow muscle cells to elongate. To maximize the effectiveness, the muscle should be stretched and then fixed in a specific position. A medical massage is a unique system for restoring the human body without any drugs. It can cure almost any disease, except for oncological ones. A medical massage is composed of a series of chiropractic techniques and restores muscle cell processes that allow it to renew and dispose of waste byproducts. As a result of this massage session, the cells are purified, the process of intoxication is stopped and cells shrink in size and start working more effectively. В процессе года жизни, пока Матвей рос за год, у нас было около шести или семи пневмоний, менингит, реанимации. Сейчас Матвею два года ходить он не умеет, бегать не умеет, голову держит, держать начал недавно. Плохо работало сердце, почки, печень, все. У него лактазная недостаточность, он не мог переваривать молоко в три месяца. Мы очень долго кормились зондом. Какое у него заболевание, на сегодняшний день это загадка. Нашего сыночка зовут Богдан. Он у меня глубоко недоношенный. Родился он у нас на 23-й неделе гестации. Дышать он не мог абсолютно. 
У него, ему мы сразу поставили ЭВЛ. Прогнозы врачей были тяжелые. Это время шло, а Богдашечка, он не менялся. Он как лежал, так и лежал. Нам было 9 месяцев, он у нас не переворачивался, он у нас не сидел. Мне говорили, что инвалид. Инвалид, как бы глубокий инвалид. Данилу 4 года. Наш диагноз – ДЦП – спастический тетрапорез. С нашей проблемой мы обращались в разные места, не только в России. В России нам не помогли. Четыре раза были в Китае. Мы ездили по монастырям, и по врачам, и по колдунам, и по экстрасенсам. Мы куда только не ездили. А он как не шевелился, так и не шевелился. После первой процедуры сразу стало ему легче. После второй еще легче, а после десятой, так вообще он стал человеком. Он стал ребенком, который должен быть в три месяца ребенок. 20 процедур. Он весь сдулся и появились движения. Но мы на самом начале, как Николай Борисович говорит, мы на самом начале на пути к выздоровлению. У нас Богдан постоянно был как вот натянут, как струна у него, все вот руки, вот ножки, они были постоянно в таком жутком на, да, зажиме, в жутком напряжении. После первой процедуры Богдан вот у нас стал мягкий. Я вот за первый раз, за все время я почувствовала его вес на себе. На данный момент малышу сделано, сделано три, три процедуры. Это пять дней подряд. И что удивительно, на третьей процедуре, то есть на третий день, малыш сам сел. То есть его садишь на край стула, на край дивана, неважно. Он сидит, не падает, не заваливается. До этого времени таких результатов не было. Два года ничего не происходило, а после первой встречи с ним произошло для меня чудо. То, что делает Николай Борисович, это уникально. Это действительно это дар. Потому что вот такие вещи, как, как, как вот, ну, восстановил Николай Борисович нашего ребенка, это дар Божий. И вот результат на ваших глазах. Ребенок бегает, прыгает, мама счастлива, папа счастлив, все, все счастливы и вообще, как будто это не с нами. Все было. Для нас... Тот, кто рядом с ним, это видно явно, потому что мы с этим живем, это видим каждый день. И то чудо, которое происходит, то, что мы видим, это действительно чудо. И спасибо большое Николаю Борисовичу за его золотые руки, за его голову, за то, что он есть и помогает нам справиться с нашей проблемой. Большинство проблем со здоровьем вызвано мышечным отеком. And these same muscles, if they are in a state of muscle edema, cause discomfort, turning natural movements into a source of pain. Edema leads to many illnesses that could be avoided through timely treatment.